。兄弟们，你们知道吗？有的时候一个人看事情真挺无奈的。大家好，我是疯子。兄弟们，做视频以来呢，我真的收到过无数条私信，就各种各样的都有。我只能说 ，UP 主真没那么好当的。有的时候一个人看私信真挺无奈的。所以今天疯子就打算跟大家一起来看一下，一起来分享一下，好吧？首先，我们就来点正经的，好吧？我是不知道为什么有这么多正在读研的人关注我。作为一个就是读研读了三个月，然后退学的人，我觉得可能是一个不好的典范吧。要不然就是有很多正在考公考研的人，然后问我一些问题，但有时候疯子真回答不了哈。我们就一起来看一下，大家一起来给一下意见，好吧？第一个呢，大致意思就是说，感觉现在的工作不咋地，然后想辞职考公，又想考研，就不知道怎么选择。兄弟们，你们怎么看？我个人的看法哈，我就是觉得你工作也别辞，咱一边工作一边考个公不是也行吗？对吧？考研的话，大家也知道，我一直对考研没有什么、啊、好的印象，所以我觉得考研就算了吧。第二个呢，就是关于研究生退学的，这个就稍微有一点点严重了，就甚至达到了跟导师互删联系方式的程度。这个哥们的情况就是跟我很久之前直播间一位兄弟的情况很类似。当时我们直播间给的建议就是，你可以尝试一下换个导师，虽然说有些难度，毕竟这些导师都是互相认识的嘛，你就不是很好换。但是我之前是有粉丝成功过的，就你可以去试一下，好吧？除了这个想退学的，我平时收到过巨多，好吧？就很多人来询问我关于休学、退学的一些事情。我们平时的时候好像身边没有什么人想退学、休学，但是因为疯子有先例嘛，所以真的收到过巨多巨多。咱也不知道为什么会这个样子，为什么这么多研究生想退学呢？这说实话是个问题。但是疯子给不了你们任何建议哈，因为这是一个巨大巨大无比的决定。虽然有哥们说，哎，疯子给些建议吧，就最后无论怎么样，我都不会怪你，但是。谁说的准呢？我如果说兄弟你退学吧，后面后悔了，那肯定会怪我的。这种事情只有自己才能做决定，好吧？疯子呀，有没有润出去的想法？说实话，我经常看到有人这样问我，无论说是评论区还是私信，真的都挺多的。但是我想问问你们，就是你们天天润润润，你们往哪润呀？你们怎么润呀？啊？我其实之前直播也说过，如果有机会，我是想去尝试一下的。我觉得唯一可行的可能就是 W H V 了，因为这个我听说雅思只需要五分就可以申请了。有没有做过的老哥也可以跟疯子聊聊，好吧？最后呢，我们再来点不算那么正经的哈。这个主要是什么呢？主要就是疯子想澄清一点，疯子是个直男哈，就有点奇怪，我为什么要澄清这个呢？主要是。哎，有些私信真挺离谱的，所以咱就来说一下，好吧？就经常能收到什么，哎，能认识一下吗？什么疯子哥哥，然后老公老婆，还有更直接直接问的，还有什么出台嘛？我出你妈！还有更早之前更离谱，就一会儿爱一会儿不爱，还有更更更早之前我找不到了哈，就不知道有个哥们有什么癖好，连续一个月每天给我发疯子呀，看看主，看看主，连续给我发了一个月。说实话，兄弟们，我尊重你们的取向。但是我们互相尊重，好吧？疯子真铁直男啊，所以才要在这里就是说一下这个事儿吧。其实还有很多蛮奇葩的私信的，这里就不给大家展开了。如果大家喜欢看的话，也可以给疯子三连一下。如果可以的话，咱就把这个环节当成一个常规节目，以后多多给大家更新一些更奇葩的。对，那这期视频呢，差不多就是这样了，我们就下期再见，好吧？拜拜。